நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டோ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு விஷயம் சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு எட்டு மாத கற்பிணி பெண்கு வந்து ஹெச்ஐவி தொற்று இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை ஏற்றியிருந்தாங்க ரொம்பவே பூதாகரமாக மீடியாக்களில் பேசப்பட்டது அந்த ரத்தத்தை டொனேட் பண்ண வாலிபர் தற்கொலை முயற்சி எடுத்து இன்னைக்கு அவர் உயிரோடு இல்லை இறந்துட்டார் இந்த சம்பவத்தில் அந்த வாலிபர் எப்போ பிளட் டொனேட் பண்ணார் எப்படி இவங்க கைக்கு மாறிச்சு யாருடைய அலட்சியத்தினால இந்த மாதிரியான ஒரு தவறு நடந்தது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அரசாங்கத்தில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற இந்த சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரி சம்பவம் நடக்கிற வரைக்கும் என்ன ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த நபர் தான் ரமேஷ் வயது பத்தொன்பது சிவகாசியில் இருக்க ஒரு தீப்பட்டி தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் இவர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சிவகாசியில் தனியார் பிளட் பேங்க்ல இருந்து நடத்தப்பட்ட ஒரு கேம்ப்ல கலந்துக்கிறாரு தன்னுடைய ரத்தத்தை டொனேட் பண்றாரு அவருடைய ரத்தத்தை பரிசோதித்த டாக்டர்ஸ் இவருக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த ரத்தத்தை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க மேலும் இந்த தகவலை வந்து அந்த மாவட்டத்தினுடைய எய்ட்ஸ் அத்தாரிட்டிக்கு கொடுத்துடுறாங்க எய்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி யாருன்னு பார்த்தா ஐசிடிசி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்டகிரே நாங்க <laughs> நாங்க எய்ட்ஸ் அத்தாரிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அது அவங்க தான் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவங்களோட வேலை அது அதை நீங்கள் அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை அந்த டாக்டர் உடனே அந்த பேஷண்ட் அந்த ரமேஷை கூப்பிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார்னா இன்றைக்கி இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது இது அவர் மேலே தவறு இல்லை அப்படின்னாலும் இது ஒரு வகையில் இரண்டாவது அலட்சியமாக சொல்லலாம் இந்த சம்பவம் முடிந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்கள் ஆகுது இதுவரைக்கும் அந்த ரமேஷ்ன்ற நபருக்கு தனக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குது அப்படின்ற விஷயமே தெரியல அவர் சாதாரணமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அதன் பிறகு அவர் வந்து ஃபாரின் போகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் ஒரு இடத்துல வந்து ஆப்ஷனும் கிடைக்குது ஓகே நீங்க வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க விசா வேணும் அப்படின்றதுக்காக விசாவுக்கு அப்ளை பண்ணி அதுக்கான விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த சமயத்தில் கடந்த நவம்பர் முப்பதாம் தேதி சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில இருந்து தன்னுடைய உறவினருக்கு வந்து பிளட் பேங்க்ல இருந்து பிளட் கொடுத்துருக்காங்க அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக இவர் தன்னுடைய ரத்தத்தை பிளட் பேங்க்கு டொனேட் பண்றாரு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி ரமேஷ் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ரத்தத்தை பரிசோதித்த டாக்டர்ஸ் வந்து சரியா பரிசோதிக்கல அவருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்றத கரெக்டா செக் பண்ணாங்களான்னு தெரியல அந்த பிளட் வந்து சேஃப் அது யாருக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டோர் பண்றாங்க இப்போ டிசம்பர் மூணாம் தேதி சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில ஒரு கற்பிணி பெண்கு ரத்தம் தேவைப்படுது அவங்களுக்கு ரத்தம் கம்மியா இருக்கும் உடனே ரத்தம் ஏற்றணும்னு சொல்றாங்க அந்த அரசு மருத்துவமனையில இருந்து அந்த பெண்ணோட கணவர்கிட்டே சீட் எழுதி கொடுத்துடுறாங்க நீங்க சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் இருக்க பிளட் பேங்க்ல இருந்து பிளட் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அந்த கணவரும் சிவகாசிக்கு வராரு அவர் இந்த பிளட்டை கேட்கிறாரு அப்போ ரமேஷ் அவர்கள்ட்ட இருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி பெறப்பட்ட ரத்தம் வந்து இவர் கையில் கொடுத்து விடப்படுது இந்த ரத்தத்தை அங்கே கொண்டு போய் டிசம்பர் மூணாம் தேதியே அந்த கற்பிணி பெண்கு ஏற்றிடுறாங்க டிசம்பர் மூணாம் தேதி பெண்மணிக்கு ரத்தம் ஏற்றப்பட்ட பிறகு அவங்களுக்கு கடுமையான உடல் உபாதைகள் வருது அவங்க வந்து மீண்டும் டிசம்பர் பதினேழாம் தேதிக்கு மேலே தான் டெஸ்ட்டுக்கு வராங்க இதுக்கு இடைப்பட்ட சமயத்தில் ரமேஷ் அவர்களுக்கு ஃபாரினில் வந்து ஜாப் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் வீசாவுக்கு வந்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவர் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்ருக்காரு அப்போ ஒரு தனியார் டெஸ்ட் பண்ணுற லேபில் வந்து இவருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க அதுல ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அப்படின்ற தகவல் டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி இவருக்கு கிடைக்கிது அதிர்ச்சிகரமான தகவலை கேட்ட இந்த ரமேஷ் அந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை செஞ்சிருக்காரு தான் கொடுத்த பிளட்டை வேற யாருக்கும் ஏத்திடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் வேமா போய் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் இருக்க பிளட் பேங்க்ல தெரிவிச்சிருக்காரு ஆனா அந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தவங்க இவர்கிட்ட வந்து அந்த தகவலை கேட்டோன்னே ரொம்பவே சாக்கா இருக்காங்க சாக்காயி அவரோட ரத்தம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு ட்ரேஸ் பண்ணி செக் பண்ணதுல டிசம்பர் மூணாம் தேதியே சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்குது தெரிய வந்திருக்கு இப்போ டிசம்பர் பதினேழாம் தேதிக்கு மேலே அந்த பெண்மணி திரும்பவும் வராங்க செக் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ஹெச்ஐ பாசிட்டிவ் அப்படின்றது உறுதியாகுது இதன் பிறகு இந்த சம்பவம் மீடியாக்களில் வெளிவந்து ரொம்பவே பூதாகரமாக பேசப்படுது டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி போல் ரமேஷ் அவர்களுடைய ரத்தம் தான் இவங்களுக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சு அவரை எல்லோரும் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அவர்கிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது இதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியாத ரமேஷ் அவர்கள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி புதன்கிழமை சூசைட் அட்டம் பண்ணுறாரு எலி மருந்து
இந்த சம்பவத்தில் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி ரமேஷ் அவர்கள் கொடுத்த ரத்தத்தை பரிசோதித்த டெக்னீஷியன்ஸ் ரெண்டு பேரையும் அந்த ஆலோசகரையும் சேர்த்து மூணு பேரை பணி நீக்கம் செய்திருக்காங்க அரசு தரப்பில் இருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் தானாவே முன் வந்து இந்த வழக்கை விசாரித்து ஜனவரி மூணாம் தேதிக்குள்ள தமிழக அரசு இது சம்பந்தமான அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தத்தில் இந்த ஒட்டுமொத்த சம்பவத்தில் முதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவரோட ரத்தத்தை பரிசோதித்த டாக்டர் அவருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது அப்படி இல்லைன்னா அந்த எய்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சோடனே சரியாக அவரை கண்டுபிடிச்சி தகவலை பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்காது அதை தாண்டி நவம்பர் முப்பதாம் தேதி அவர் ரத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் கரெக்டாக அவரோட ரத்தத்தை பரிசோதிச்சிருந்தாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறு நடந்திருக்காது அப்படி இல்லைன்னா டிசம்பர் மூணாம் தேதி அந்த பெண்மணிக்கு ரத்தம் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாக்டர் இந்த ரத்தத்தோட சாம்பிளை ஒரு தடவை பரிசோதிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த தவறு நடந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் டாக்டர் தரப்பில் சொல்லும்போது நாங்கள் ஒரு எமர்ஜென்சியில் பிளட் நீடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த சமயத்தில் பிளட் பேங்க்கில் தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே வச்சுருக்கிற பிளட்டை தான் கொடுப்பாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இவங்களுக்கு ஏற்றுறோம் நாங்கள் வந்து பிளட்டை கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டுலாம் இருக்க முடியாது ஒரு எமர்ஜென்சி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் சீக்கிரம் ரத்தம் கொடுக்கறதுக்கு தான் பார்ப்போம் அதனால் நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான தகவலை கொடுத்துருக்காங்க அலட்சியம் அப்படின்ற ஒரு நோயினால் இன்றைக்கி ஹெச்ஐவி அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கொடிய நோய் கிருமி வந்து ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்கு எல்லா டாக்டர்ஸும் அவங்க கருவில் இருக்க குழந்தைய வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் இல்லாமல் நாங்கள் காப்பாற்றுறோம் அதுக்கான எல்லா முயற்சியும் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த பெண்ணோட நிலைமை இன்றைக்கி அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் அதற்கான தேவையான மருந்து மற்றும் மாத்திரைகளை எடுத்துக்க வேண்டியது கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இனிமேலாவது இந்த மாதிரியான ஒரு தவறு நடக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே நம்ம தமிழக அரசையே குறை சொல்லிட்டும் இருக்க முடியாதுங்க அந்தந்த அதிகாரிகள் ஒவ்வொருத்தருமே ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்க தான் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால அந்தந்த அதிகாரிகள் அந்தந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிட்டு தங்களோட மனசாட்சிக்கு விரோதம் செய்யாம கரெக்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட கரெக்டா ஒர்க் பண்ணாலே இந்த மாதிரியான சம்பவங்களை வந்து கண்டிப்பா பியூச்சர்ல தடுக்க முடியும் செய்வன திருந்த செய் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி இனிமேல் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகளை திருந்த தெளிவா செய்வோம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தவிர்ப்போம் சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷ் யூனிவர்சிட்டி இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்டை கண்டிப்பா மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்